Ludzie, jak mnie czasem film wkurzy, to jest niesamowite. Buu, jakby każda absolutnie najdrobniejsza rzecz w nim nie działała, nie pasowała do siebie, ignorowała zasady, ignorowała nasz intelekt, sprawiała, że masz ochotę wyjść na 20-30 razy, mimo tego, że sam pomysł jest, jest ciekawy, mimo tego, że sam pomysł ma w sobie potencjał, mimo tego, że dostaliśmy najlepsze polskie tłumaczenie tytułu roku 2023, czyli It's a Wonderful Knife, przetłumaczone na nóż w nocnej ciszy. Potencjał tytułu, ogromny potencjał filmu, moim zdaniem całkiem niezły, ale Jezu, jakie to jest złe filmidło! Zanim przejdę do krzyku, haha, krzyku, celowe odniesienie, ponieważ reżyser i scenarzysta wyraźnie lubią krzyk. Okej, okay, nieważne, 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 ważne. trzeba powiedzieć, pan reżyser to Tyler McIntyre, który zrobił mały fragment jednego VHS 89. Scenarzysta za to to Michael Kennedy, który zrobił piękna i rzeźnie, coś takiego friki sprzed kilku lat, który nie najlepszy jest, który, który wchodzi w ten nowy dziwaczny trend horrorów. PG-13, które są horrorami bardzo różowymi, bardzo nastolatkowymi, ale nie w ten dobry sposób. Troszeczkę jakby też zrobił horrory dla Disneya, takie popołudnie z Disneyem horrorowe. W każdym razie, historia nasza, dlatego ten tytuł po polsku jest super, ale trzeba wyjaśnić skąd się wzięła koncepcja. It's a Wonderful Knife nawiązuje do filmu z 1946 bodajże roku Franka Capry It's a Wonderful Life, gdzie ziomek ma kurwa, mega ciężkie życie, narzeka, narzeka, narzeka i anioł mu pokazuje, słuchaj, ja wiem, ty narzekasz, ty masz ochotę już po prostu nie żyć, ale zobacz, jakie byłoby życie bez ciebie. Że wydaje ci się, że jesteś nieistotny, że wszystko jest do dupy i tak dalej? Wcale nie. Ty jesteś potrzebny, twoje życie jest ważne w pewnym sensie. No i okej, okay, i to jest jest istotne, on to widzi, zmienia się, zaczyna trochę wierzyć. Spoko. Nieważne, to jest jeden z najbardziej klasycznych filmów w Stanach Zjednoczonych. On jest w ogóle zawsze w topce najważniejszych filmów świątecznych i tak dalej. W Polsce w ogóle to nie istnieje, zatem trzeba wyjaśnić troszeczkę tą koncepcję. I tutaj koncepcja mamy taką. Mamy sobie Angel Co. albo Angel Grow, czyli mamy miasteczko, gdzie mm, nic się nie dzieje i mamy jednego dziwacznego typa, którego gra Justin Long. Uwaga! Jedyny plus tego filmu. Justin Long, który ma nałożone sztuczne zęby i gra niezwykle wręcz wrednego kutasa. Justin Long... Sp... On od dawna pasował na kutasa. Tyle, że w latach 2000 oni próbowali z niego zrobić gwiazdę komedii romantycznych. U nie, 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 nie. On się nadaje idealnie na wrednego, zarozumiałego kutasa i tu robi to świetnie. Jeszcze z tymi udanymi zębami gra on nieustannie, nieustannie coś robi z tą szczęką. Ale on jest ziomeczkiem, który ma swoją firmę i chce zbudować wielgachne... Tak naprawdę to wygląda jak kasyno. Wygląda troszeczkę jak Trump Tower, jakieś dziwaczne Trump Casino. Ale oczywiście są osoby, które tego nie chcą. Jest osoba, która nie chce sprzedać swojego domu, bo jest zabytkowy. I w tym Angel Grow pojawia się nagle morderca ubrany cały na biało. Wygląda jak anioł i zabija jedną, drugą osobę, ale w końcu zostaje zatrzymany. Zatrzymany przez naszą główną bohatereczkę, która się nazywa Vini, która go poraża prądem i wiecie, i uratowała. Okazuje się, że tym mordercą był właśnie nasz, pas, nasz pan, e, pan Justin Long, więc w ogóle ujeju, ujeju. I jak w większości horrorów, zresztą kurna to jest tak normalna rzecz, jak w Koszmar Minionego Lata, jak ostatnio w Thanksgiving, mamy rok później. No i rok później a ona jest tak smutna, tak zła, bo w międzyczasie zginęła jej przyjaciółka, zginął jakiś ktoś jeszcze, zginął e, jakiś pan miły, więc wiecie, ona jest w ogóle strasznie smutna, smutna, cał... a najwyraźniej okazuje się, że całe miasto się cieszy, bo to był jednak dupek, e, ponieważ nagle miasto rozkwita i tak dalej, ale ona po roku podchodzi do zorzy polarnej i mówi, zorzo, zorzo, ja bym nie chciała żyć. I nagle BUM! I nagle okazuje się, że ona niki w mieście nie zna i ona jest w świecie, w którym ona się nie narodziła. I nagle okazuje się, że anioł wciąż grasuje. 
że e, miasto to już jest w ogóle całe jest miasto tego naszego Justina Longa. Justin Long jest burmistrzem, ma wszystko jest jego. E, nasz e, anioł zabił ponad 20 osób, tam za 30 prawie wychodzi w filmie, że nikt go nie jest w stanie złapać i ona jest taka ojeju, beze mnie to wszystko się załamało, beze mnie absurdalnie nijakiej blondynki, która nie zasłużyła na sekundę waszej uwagi. Cały świat się posypał. Samo założenie tego jest jednym z najbardziej żenujących, jakie widziałem i poprowadzone w tak żenujący sposób, że ja już tutaj mam ochotę wyjść, ponieważ zamiast zrobić coś ciekawego na zasadzie efektu motyla, to my tutaj wprost mówimy bez ciebie, droga durna, nie mająca żadnej charyzmy blondynko, cały świat się zawali, ludzie przestaną w siebie wierzyć i ogólnie rzecz biorąc mordercy będą szaleć na ulicach, ludzie będą brać twarde narkotyki, a inni ludzie będą dawać się kopać w jaja dla zabawy. Tak, dostajemy scenę kopania się w jaja dla zabawy. W każdym razie nasza Winnie, nasza bohaterka bez charyzmy, z głupią czapką, mówi ojeju, to ja muszę rozwiązać, dlaczego ja tutaj w ogóle jestem, co się stało, jak to jest, że teraz ten morderca grasuje, jak sprawić, żebym wróciła do świata, gdzie Justin Long nie żyje i ja mam rodzinę, bo teraz nie mam rodziny, rodzina mnie nie rozpoznaje, ponieważ nie istnieje. Is this Zanim przejdę do... W ciągu dalszego mojego krzyku to chciałbym wam powiedzieć, koncepcja tego i ten pomysł, który tutaj został sprzedany jest fajny. Pomysł jest dobry. Można to zrobić w stylu powrotu do przyszłości. Można to zrobić w stylu nawet efektu motyla. Można naprawdę pokombinować wiele rzeczy. Zrobić to bardzo poważnie. Zrobić to bardzo jajcarsko. Zrobić to totalnie komediowo. Nie ma sprawy. Można to się naprawdę pobawić. Tyle, że ten film, mimo tego, że robi elementy komediowe i takie haha, śmiejemy się ze slasherów, to jednocześnie mówi, ale ja jestem e, dobrym slasherem trzymającym się zasad. Więc próbuję zrobić elementy psychologiczne, próbuję zrobić elementy hmm, poważne. W pewnym momencie porusza temat samobójstwa. I to jest moment, w którym ja, ja naprawdę miałem ochotę podejść i jebnąć temu filmowi, jebnąć mu z plaskacza, mówić, nie masz prawa jednocześnie robić żenujących żartów z czpania i tak dalej, a jednocześnie nagle, tak zwane to się mówi, wskoczyć na, na konie i powiedzieć, ja teraz z góry pouczam was, samobójstwo jest złe, moralnie dobre jest, jeżeli liczysz się jako człowiek, ponieważ ja cię poznałem i kilka godzin ci dałem, ja Najważniejsza na świecie durna blondynka, mówię ci, liczysz się, więc nie zabijaj się ona. Liczę się, o kurwa, to ja się nie zabijam, o. Zatem koncepcja jest okej, okay. koncepcja i pomysł jest okej, okay. trzeba umieć to zrobić. Żeby to umieć zrobić, trzeba umieć nakręcić sceny jakiekolwiek i trzeba naszą bohaterkę zrobić chociaż odrobinę lubialną. Ona nie jest nielubialna, ona jest nijaka żenująca, ale jedna z pierwszych rzeczy, która cię denerwuje, to jest to, że film nie poświęca ani sekundy, żeby w ogóle zmierzyć się z tym, co się stało. Na zasadzie, uwaga, uwaga, mamy tak. Zabili, zabiła ona właściwie, w obronie własnej, w obronie swojego brata, zabiła złego Justina Longa. Wysmażyła go, no nie? I nagle jest rok później i my się dowiadujemy z dialogów właściwie i z tego, co jest po powiedziane, że przez cały rok nikt, nigdzie, nigdy nie rozmawiał o tym, co się wydarzyło. Że nasza bohaterka żyjąca w normalnym świecie, dorosła, może prawie dorosła, tam 20 lat powiedzmy, a ani razu z nikim nie skonfrontowała się i powiedziała, słuchajcie, kuwa, zabiłam, więc może powinnam pójść do psychologa, w szkole nie zrobiono żadnej sesji z psychologiem, całe miasto uznało, nic się nie stało, cieszymy się, nowa firma będzie najlepsza i będzie zajmować się mm, sprzedawaniem domów i tak dalej, i nikt, ani ojciec, ani mama, ani brat, nikt nigdy nie rozmawiał o śmierci e, i o tym, że pojawił się facet, zamordował starszego pana, zamordował e, jakiegoś innego chłopca, jakiegoś tam, jakąś tam dziewczynę. To nikt o tym nie rozmawiał przez rok. Więc my już tutaj mówimy, kuwa mać, co to jest za świat? Co to jest za świat, gdzie miasto po prostu ignoruje wszystko? Co więcej, gdzie rodzina zachowuje się żenująco, no bo... E, mamy naszego Duela Machera, który gra ojca, który, e, gdy ona mówi, tato, czemu o tym nie porozmawiamy? Kupiłem synowi auto, ha, 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 ha. Wiesz, to ma być grane jako komedia, ale to jest tak żenująco niewiarygodne, że ja nie jestem w stanie w ogóle tego kupić, ani odrobinkę i w 
I gdy ona wybucha 24 Wigilię w rocznicę, ona nie wybucha wcześniej, ona przez cały rok nikt nic nie mówi. Ją to boli, bo mamy pokazane taką zmianę przeraźliwą, straszliwą zmianę mamy. Przez rok nikomu nic nie mówi, by 24 grudnia powiedzieć, a dlaczego my o tym nie rozmawiamy? What the fuck? What the fuck? Jest tak beznadziejnie napisaną postacią. Wystarczyłoby pokazać takie przejście czasu, zrobić nawet time lapsa, gdzie ona próbuje rozmawiać, gdzie ma spotkanie z psychologiem, cokolwiek, gdzie mamy klasę, traumę i tak dalej, cokolwiek, żebyśmy zrozumieli, ok, ta trauma ją prześladuje. Tutaj nie jest tak, że trauma ją prześladuje, tu jest absurdalnie dziwaczne miasteczko, które jest super szczęśliwe, że zabito Justina Longa. Rozumiem, rozumiem to i to jest logiczne, ale o, jej zachowanie jest w zarozumiałej, rozwydrzonej, rozpuszczonej, durnej suki, która swoją drogą, małe rzeczy, małe rzeczy mnie też tutaj wkurwiają przeraźliwie. Że jedno z ujęć jest takie, że jest minął rok, a ona ma na biurku dowód rzeczowy ze sprawy morderstwa. Aparat, którym trzasnęła w mordę mordercę, który miał swoją krew, tam i tak dalej. Innymi słowy, dowód rzeczowy w sprawie, który kurna trafia do policji. Ale ona go ma. Co więcej, ona przez rok, jako pani, która zajmuje się fotografią, Zajmuje się gorzej fotografią niż większość z was na Instagramie, którzy nazywają się fotografami. Naprawdę. Ona robi fotografię na zasadzie... Bo mam Nikona. To jest mniej więcej ten najgorszy typ fotografa. Kim jesteś fotografem? Tak. Mam Nikona. A czyli ci kupili rodzice, no. Swoją drogą rodzice jej kupują nowy aparat. Po roku. Ona przez rok nie ma nowego aparatu, przez rok nie robi żadnego zdjęcia, bo, bo musi mieć ten ukradziony dowód rzeczowy. I to jest dopiero początek tego wrzucenia w nowy świat, a w nowym świecie ona jest tak durna, że po prostu nie potrafisz wytrzymać, bo ona ma, na przykład ma scenę, w której mówi, kurna, musimy powstrzymać mordercę. I ona myśli, że mordercą dalej jest Justin Long, to nieważne, czy jest, czy nie jest. To naprawdę nie jest istotne w tym momencie. Ale ona, o Jezu, musimy, 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 dosłownie. Kurna, musimy to zrobić teraz. Następna scena. O, jaką masz ładną tutaj ubranka masz tu, a tutaj masz takie... E, porozmawiajmy o tobie, bo w sumie nie śpieszy mi się ani troszeczkę i wcale nie zależy mi na tym, żeby jak najszybciej powstrzymać mordercę, bo, bo dlaczego miałabym powstrzymać mordercę? Kolejna rzecz. Ona sobie uświadamia. Dobra, moim celem jest w tym świecie mrocznym, gdzie ja nie zabiłam mordercy, uświadomić sobie, ok, muszę zabić mordercę, muszę zabić tego anioła. Jeżeli ja go nie zabiję, no nie wiem, to wszyscy umrzemy i wszyscy pójdziemy do piekła. Spoko. Ona to sobie uświadamia. I od momentu uświadomienia sobie, że musi wzi wziąć i zabić mordercę, ona okazji, żeby go zabić. I to nie okazji na zasadzie bijemy się mano o mano. Tylko morderca leży i mówi, zabij mnie, zemdlałem właśnie, a ona jest nad nim z nożem. Takich okazji ona ma przynajmniej pięć, ani razu nie robiąc, o, tylko dla przykładu robiąc albo bo się obudzi. Co jest jedną z najgorszych scen, dla mnie najgorszych scen, gdzie nasz morderca nauczony krzykiem spada ze schodów, a nagle wszyscy nad nim stoją i tak a co tu się dzieje? A dlaczego on tutaj? Cii, bo on teraz zemdlał. Tak kurna. Ja sobie myślę, dobra, po, jesteście słabymi kobietami, powiedzmy. Kola, prosta rzecz, spadasz kolanami mu na klatę. Połamane żebra, cierpi, na, nie, nie umarł, ale jesteś pewny, że jeżeli y, żył, to się obudzi. Jeżeli nie żył, no to spoko, ale na pewno ci nie pomoże, bo ma połamane żebra, bo właśnie skoczyłaś na niego kolanami prosto na klatę. Taka dobra rada, jeżeli kiedyś chcecie kogoś unieruchomić. Julian poleca, jak się bronić. Ale tego typu żenujących scen, przeskakujących pomiędzy o Jezu, bardzo mi się śpieszy, o Jezu, w ogóle mi się nie śpieszy, jest pierdyliard. Albo nasza bohaterka ma, znowu, wszystko co sprawia, że ona jest najbardziej nielubialną bohaterką na świecie. Ona po roku, wiecie, przez rok z nikim nie rozmawiała, nie było psychologa, nic. Ona przez rok była w cudzysłowie nieobecna i po roku yy, osoba, która mówi a Jezu, ja teraz, jak możecie obchodzić święta, nienawidzę świąt. Ona po pierwsze, po roku ma ustawiony dzwonek świąteczny na telefonie, bo wiecie, jak nienawidzisz świąt, to pierwsze co robisz, to czynnie zmieniasz swój dzwonek w telefonie, żeby był świąteczny, świąteczna melodia. Normalna rzecz. Po drugie, dostaje mnóstwo SMS-ów od swojego chłopaka. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, nie mogę się doczekać, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Po to, żeby pojechała na imprezę e, świąteczną, gdzie ten chłopak uprawia seks z inną kobietą. Ostawcie się w miejscu tego chłopaka. Otóż mam SMS, mam telefon, nie mogę się do ciebie doczekać. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, to teraz idę cię zdradzać. Normalne zachowanie chłopaka. Inna sprawa, w momencie, w którym ona i chłapie, 
To słyszę od nich, kurna, nareszcie, bo my się już ukrywamy od roku, bo ciebie tu nie ma. Innymi słowy, ona jako osoba z traumą, powiedzmy, zresztą jej chłopak także z traumą, bo, ten, bo morderstwo było w miejscu, gdzie oni wszyscy byli. I ta przyjaciółka, która zginęła, to była przyjaciółka także chłopaka. Więc to też jest pokazane. Czyli trauma nie dotyczy tylko naszej blondynki, która jest najważniejsza na świecie. Trauma dotyczy całego miasta i dotyczy całej imprezy, tych wszystkich ludzi, którzy tam byli, bo to była grupa przyjaciół. Ale nie, w naszym filmie to nie jest grupa przyjaciół i tylko naszej Winnie zależy na tej martwej dziewczynie. Cała reszta ma ich wszystkich głęboko w dupie. Ale dowiadujemy się, że nasza dziewczyna przez rok ignorowała swojego chłopaka. I dziwi się, że przez rok ignorując go, nie spotykając się z nim, nie mając za niego czasu, nic. To, że on po roku znalazł się inną. Po roku? Szanu ja, ja szanuję cierpliwość chłopaka, tak czy siak, szczerze powiedziawszy. Wyobraźcie sobie, ktoś przez pół roku nie macie, nie macie, nie macie, nie macie. Znowu, pokażcie, bo ktoś powie trauma i tak dalej. Jasne. Można to pokazać. W krzyku zostało to pokazane. W innych filmach jest to pokazane, jak, jak trauma związana z jakąś tragedią wpływa na ciebie. Jak śmierć kogoś z ekipy wpływa na całą ekipę. A nie, cała ekipa. La, 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 la. Winnie. No, kuwa mać. Więc ten cała podbudowa jest tak żenująca, że potem to już po prostu tylko czekasz, kiedy będzie coś jeszcze głupszego. I gdyby ten film miał jeszcze coś pozytywnie zaskakującego, typu mordy, które wykonuje nasz anioł, są pomysłowe. Otóż nie. Dostajemy, ha, 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 ha mam nóż, przeciąłem ci gardło. Uuu. Ha, 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 mam siekierę, nie trafiłem w ciebie, a potem niby cię szlachtuję, ale kamera jest tu, a tu jest szlachtowanie. Ha, super. Albo biegnę za tobą i wbijam ci noża w plecy. Uuu. Żenują żenujące, naprawdę, w sensie tak uczciwie żenujące to jest. Czyli mówiąc o tym, że nagle dostajemy jakieś wyjaśnienia, bo oczywiście ktoś musi jej uwierzyć, że ona jest z innej rzeczywistości, wierzy w to jakaś dziewczynka, która się nazywa Bernie, nieważne, nieważne, nie będę tego ruszał, bo to jest jeszcze głupsza rzecz, ale i to, że one potem e, śpią razem w, e, w kinie, mhm. śpią razem w kinie, uhu, uhu, uhu. I jako osoba, która nieraz zasnęła w kinie, chciałem powiedzieć, że ujęcie tego, jak zasnęła Winnie w kinie, jest obraźliwe dla każdego, kto zasnął w kinie. Ona sobie kładzie nogi na fotel obok, ma obłożoną głowę jakoś inaczej. To jest tak niewygodnej pozycji, że to tak się nie da zasnąć. Jako osoba, która zasnęła, wiem, jak się da zasnąć. Ugh. Ale dostajemy jakieś takie wytłumaczenia, że ojeju, morderca, ten anioł, nie spodziewał się jej i dlatego musi zmienić swoje plany. Tyle, że chwilę wcześniej ten morderca na przykład goni Berni. Tak o. Mimo tego, że dostajemy wyjaśnienie, że morderca zabija tylko nastolatków, których rodzice mieli biznesy w miasteczku, żeby przejąć ich interesy. Ale potem zabija randomowego dzieciaka, który ćpa. A pod al i sąsiada, który też ćpa. I ty tak... Ale... Ale dlaczego? Nie ma żadnego wyjaśnienia. W sensie, tu logika zachowań naszego mordercy nie istnieje kompletnie. Pojawienie się u naszej Berni nie istnieje kompletnie. Czyli mówiąc o tym, że, że znowu mamy na przykład taką sytuację, w której, w której mamy trzy osoby przeciwko mordercy i, i nikt nic nie robi. Albo znowu, ten sam początek filmu jest dla mnie jedną z najgorszych rzeczy w całym, bo nasz morderca wpada do wielgachnego miejsca, gdzie jest mnóstwo ludzi. Nawet nie wpada, szczerze powiedziawszy. On wrzuca tam jakąś tam osobę i widzimy. I cała impreza ludzi, salutka impreza ludzi, co robi? One się rozbiegają i nagle znikają. Żadna z tych osób... Kuwa, telefon. Dziewięć? Jeden? Jeden. Halo? Bo ja przypadkiem wydzwoniłem. Kto to? Ksiądz? Policja? O kuwa, nie przyszło mi do głowy, że, że, że jak coś złego się dzieje, to się dzwoni na policję. Reżyser i scenarzysta nie byli na tyle inteligentni. No co tu się kuwa dzieje? Zatem, słuchajcie, koncepcja całego filmu jest komediowa. Oczywiście, to są jakieś durne żarty. To ziomek ma, ma swojego only fansa i mówi o tym, że ma wielkiego kutasa. Spoko. Ja nie mam problemu z tą koncepcją. Mimo tego, że nagle dostajemy, kuwa, poważnie nakręconą, smutną scenę, gdy Joel McHale opowiada o tym, jak stracił swojego syna, jaka to jest ogromna tragedia, by współgrać to ze sceną naszej Winnie, która ma zrozumieć, jak to źle jest 
jak to źle w ogóle jest z tym, że ktoś kogoś stracił, prawda? Bo to ma być trauma i mega poważnie kręcony, muzyczka poważna, wszystko. By chwilę później cały sens tej sceny odrzucić, ponieważ nagle pokazać, że ta sama postać jest kimś straszliwie całkiem innym. Co nie ma, co nie ma sensu właśnie zderzenie tych dwóch scen. By jeśli nie mówiąc o tym, że film, który próbuje być raz komediowy, nieudanie, raz poważny, totalnie nieudanie, raz slasherowy, by ani jednej sceny śmierci nie zapamiętasz. Przypomina mi się to pieprzone Thanksgiving, czyli Noc Dzień Czynienia. Chwilę wcześniej. Tak dużo lepiej nakręcone, tak dużo ładniejsze, po prostu z punktu widzenia kręcenia filmu przez reżysera, Dużo lepsze. Operatora, zresztą zdjęć, to moim zdaniem operator zdjęć tutaj dużo, dużo lepszą robotę zrobił, a ten to po prostu kręcił, nudziło mu się, nie wiem, popijał coca colę sobie. Ale film ma jeszcze na tyle jaj, że kończy się i myśli sobie, kurna, no nie za bardzo potrafię wyjaśnić prostą rzecz. Mimo tego, że mieliśmy trylion sytuacji, których możemy skorzystać. Scrooge'a, opowieść wigilijną. E, mamy chociażby też e, Dzień Świstaka, gdzie osoba myśli, że już nic nie jest w stanie zrobić, a nagle okazało się, że coś zrobiła. Czyli ten element, że udało jej się uratować, jest dla niej zaskoczeniem. Tutaj nie mamy na to żadnego pomysłu, absolutnie żadnego pomysłu, więc nagle wpierdalamy magię na samą końcówkę. I to nie magię, zorza zmieniła naszą naszą główną bohaterkę. Nie, 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 nie. Nagle potrafimy oczarować całe miasto, które ma zielone jakieś kolorki w oczach i nagle całe miasto jest pod urokiem jednej osoby, która w dodatku prawdopodobnie jest świadoma tego uroku, kontroluje różne rzeczy i i nawet próbujemy zrobić sceny z typu, typu o patrz, zombie, które zjadają jednego z ludzi, który był bardzo arogancki, ale nagle o tym zapominamy i nasza Winnie dosłownie chwilę po tym, gdy się budzi, to wciąż nagle kocha wszystkich, mimo tego, że przecież trauma wciąż nie minęła. Wiecie o co chodzi? To jest, to, to jest tak. Pamiętajcie, powiedziałem na początku. Przez rok w całym mieście nikt nie rozprawił się z traumą przyjaciółki, jednej z was, najważniejszej przyjaciółki, która zginęła, dobre, tego dobrego typa, który co roku przychodził na święta do tej rodziny, e, tych trupów i tego, kto był mordercą. Nikt się z tym nie poradził. Nasza wini mówi, czemu nikt sobie z tym nie poradził, czemu nie przegra... Pogadajmy chociaż o tej traumie. Znika do tego innego świata, wraca i co robi? W dobie mam traumę, <śmiech> życie jest takie fajne. <śmiech> to jest tak kretyńskie i nagle, ha, kocham cię tato, kocham cię mamo, kocham cię bracie. <śmiech> nie, już... Wczor Ale wczoraj przecież chciałaś porozmawiać o swojej największej przyjaciółce, której nikt nie porozmawiał przez rok. Nie chcę już, <śmiech> jestem ubrana na różowo, jestem kretynką. Ja pierdolę, ja pierdolę, po mordzie bym lał wszystkich od scenarzysty, po od kolesia, od, e, od statystów. Ja pierdolę po prostu. To jest film, który... On jest zrealizowany przeciętnie, on potrafi utrzymać fokus na zdjęciu, on ma żenująco zrobionego złoczyńcę, który... Pff, który w dodatku, znowu, ważna rzecz, jeżeli budujesz coś, co ma być dla ciebie ważną rzeczą, identyfikującą, tu jest taki specjalny nóż, który się pojawia. Ten nóż nie ma znaczenia. On się pojawia na plakacie, on się pojawia gdzieś tam, ale on nie jest ważny. Gdyby to był ważny element. I nie mówię tu o tytule, spoko, to nie jest krytyka tytułu, bo o to chodzi. Tutaj w po angielsku jest It's a Wonderful Knife. Gdyby nasz morderca zabijał tylko nożem. Nie. On bierze różne noże, bierze siekierę, nie ma to żadnego znaczenia. Zatem o kandupy rozbić. Więc nawet ten element jest zmarynowany. Plus, tutaj próbujemy zrobić, wiecie, to jest ta jedna z najgorszych rzeczy. E, wiemy, że ma, są lepsze filmy, więc będziemy do nich nawiązywać. Jedna z postaci nazywa się Gail coś tam, żeby wziąć Gail z krzyku i drugą postać z krzyku i połączyć to w jedno imię. Bo to ma być usprawiedliwienie. A nasz anioł ma wyglądać jak anioł, ponieważ pierwsza wersja z, z Ghostface'a miała być biała. I co? I to cokolwiek zmienia, to daje ci większą jakość? To znaczy, że masz usprawiedliwienie na bycie głównym? Nie, to tak nie działa. To, że próbujesz być trochę parodią bardzo klasycznego filmu Franka Capry, jednocześnie nawiązywać do klasyki, czyli w tym momencie klasyki już, krzyków, nie zmienia faktu, że nie powinieneś być Poznaj Moich Spartan 2. Bo ja nie potrafię inaczej tego filmu nazwać, jak obrażający inteligencję każdego widza. Ja byłem na seansie całkiem pełnym 
I ani, na, ani jednego dźwięku na żartach. Ludzie wychodzili w trakcie seansu. Jedna parka wyszła przed końcem. I ja się nie dziwię, bo nie było sensu, mimo tego, że film ma 87 minut. I pod, y, film się skończył. Wiecie, ja zaraz z reguły, jak idę tam, podsłuchuję ludzi. Absolutnie nikt nie rozmawiał na temat filmu. Bardziej ludzie wychodzili na kurwa, na, nareszcie. I tyle. Koło mnie siedziały takie dwie osóbki, które, jak ja siedziałem powiedzmy dupką do końca fotelu, to te siedziały dupką do jak najdalej od końca fotelu. I te osoby po prostu tak walczyły ze sobą. Ja widziałem to, widziałem to po sobie, ponieważ ja robiłem... Ja, ja po prostu żyłem ruchami. Nie gadałem, ale stara, ale po prostu miałem ochotę wyrwać fotel. A te osoby były takie... I rozjeżdżam się. I jeszcze raz... Po, po prostu film był dla nich tak męczący i to były reakcje mojego kino. Oczywiście są dowody arbitralne, to nie jest istotne. To jest jeden z moich najgorszych filmów roku bez dwóch zdań, ponieważ zawodzi na poziomie slashera. Jest nudny. Jako slasher jest niezwykle wręcz nudny, przewidywalny i żenująco głupi. Zawodzi na poziomie parodii, ponieważ ani nie paroduje dobrze slasherów, ani tropów slasherowych, ani nie robi ani trochę dobrej parodii It's a Wonderful Life. Nie robi także, zawodzi na poziomie aktorskim, ponieważ nasza główna bohaterka, z którą spędzamy najwięcej czasu, jest żenująco źle zagrana, nie ma żadnej e, charyzmy. Jedynie tutaj jest jedna gwiazdeczka. Justin Long gra dobrze i Joel Mahale musi wypowiadać beznadziejne teksty, ale jest w miarę. Ktoś, widziałem, że ktoś nazwał to, że aktorstwo jest jak... Ten film familijny Hallmarku na święta, który wychodzi, to jest ten poziom. I coś w tym jest. Coś w tym niestety jest. Więc on zawodzi także na poziomie zwykłego fanu dla ludzi, którzy chcą zobaczyć trupy. Kiedyś była taka definicja, gdy mówiono no, o slasherach z lat 80., że nie chodzi o fabułę, nie chodzi o, nie chodzi o postaci, nie chodzi o tematy, które tam są poruszane. Chodzi tylko o to, że nastolatki chcą zobaczyć inne nastolatki, które są zabijane, rozrywane. O tym mówił Roger Ebert. I nawet na tym najbardziej żenującym poziomie, który moim zdaniem nigdy nie był prawdą, nigdy nie był prawdą, że to nie jest tak, że ja idę, chcę oglądać trupy, tylko ja chcę zobaczyć coś więcej, to nawet na tym najbardziej żenującym poziomie ten film nie jest w stanie dostarczyć ci ani odrobiny rozrywki. Zwykłej, prostej rozrywki. Nie spodziewałem się, że ten film wpadnie do mojej topki najgorszych filmów, ale niestety już teraz mogę powiedzieć, no, że... Nóż w nocnej ciszy to jest nóż w nocnej kupie albo kupa w nocnej ciszy. Dziękuję bardzo. Mam Ciebie dosyć. I, jakby, i zapamiętuję. Tyler McIntyre, Michael Kennedy. Jak będą kolejne Wasze filmy, będę szedł z wielkim nożem albo tasakiem, bo nie będę spodziewał się niczego poza ogromną kupą.